நாங்க என்ன பெரிய டயட் ஆகி நான் சும்மா நாங்க எடுக்கிறதுக்கு கமல் சார் நடிச்சிட்டாரு எல்லாம் பெரிய பெரிய டயட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நான் என்னடா பண்ண முடியும் இல்ல விக்ரம் படத்துல பாருங்க கமல் சார் அது இத்தனை வருஷம் திரும்ப வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்தாரு ஏன்னா அந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது விஜய் சேத்து சரி இல்ல எல்லாருமே அதுல நல்ல அந்த கேட்டர் பண்ணிருக்காங்க நான் ரீசெண்டா ஒரு படம் பார்த்தேன் மகாராஜா எனக்கு உண்மையில ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இப்ப அடுத்தது கோட்டு வர போகுது ஒரு விஜய் இது வணக்கம் <laughs> 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 எது வேலை இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று பண்ணடா சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நடிப்பு தான் நமக்கு தெரியும் இவ்வளோ காசு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தெரியாது ஆனால் நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னா டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவோம் சும்மா வீட்டில் உட்கார முடியாது ஒரு மனிதன் அவங்க இருக்கிற வயசில் எத்தனை படம் நடிக்கலாம் ஐநூறு அறுநூறு படத்தில் நடிச்சிட்டேன் எல்லா கேரக்டரும் நடிச்சிட்டேன் ஸோ ஏதாவது தொழில் மாற்றம் சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்ஷன் கதை கம்போசிங்கு அது எல்லாம் என்னென்னோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அது ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் எப்போவுமே வந்து வீட்டில் சப்போஸ் வீட்டில் இருந்தால் ஈவினிங் வந்து நாய் கூட்டிட்டு நான் குப்பத்தில் இருக்கிறேன் அண்ணா சாலே பாலோக்கம் குப்பத்தில் பக்கத்தில் தான் வீடு அங்கே போய் முப்பது வருஷம் ஆச்சு அந்த நாய் கூட்டிட்டு நான் பீச் வழிய போ பீச் கிட்ட போவேன் தனியா பாப்பேன் ஏதோ ஒரு இடம் இருந்தா அந்த போய் அந்த பழைய போட் வடிஞ்சு போன போட் மேல உட்காந்து நாய் கூட விளையாடுவேன் இல்ல போன்ல கீன்ல பேசிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அங்கே ஒருத்தர் என்னோட நண்பர் குப்பன் சொல்லிட்டு அவரு எப்பவுமே சின்ன குப்பன் சின்ன குப்பன் கூப்பிடுவாங்க அவரு கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்காரு அவர் நாங்க போனா எப்பவுமே வருவார் என்னண்ணே என்ன பண்ணுறீங்கண்ணே சொல்லிட்டு வருவார் உங்களை இடம் சொல்லலாம் என்ன பண்ணுற இப்போ போலியா மீனி பிடிக்கிறது இப்படி மாதிரி நேச்சுரலாக பேசிகிட்டு இருப்போம் எப்போவுமே இந்த அடுக்கும் நான் போனால் கண்டிப்பாக அவன் தூளுன்னு பார்ப்பார் அங்கேயே வீடு இருக்கு அங்கே வந்து எங்கிட்ட பேசிட்டு போவார் அப்பப்போ எங்கன்னு பார்த்தா பேசுவார் ஒரு நாள் என்னன்னு தெரில எங்கிட்ட வந்தார் வந்து என்னண்ணா நீங்கள் போங்கண்ணே சொன்னார் என்னடா சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் வந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு நான் மீன் பிடிக்கிறோம் அது இது எல்லாமே இங்கே இருக்கு ஆனால் நீங்கள் இந்த மீன்காரங்க பற்றி மீனவரை பற்றி எதுவுமே நீ வந்து ஒரு படம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லிட்டு சொன்னார் நான் சொன்னி என்னடா எடுக்கிறது நான் நான் என்ன பெரிய டைரக்டர் ஆகி நான் சும்மா நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இல்லைண்ணே பண்ணலாண்ணே பாருங்கண்ணே ஒரு நல்ல படம் பண்ணுங்க இந்த கடல் பற்றி இந்த மீன்காரங்க பற்றி அவங்க கஷ்டப்படுறதெல்லாம் கொஞ்சம் காட்டுங்க படத்தில் சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் இல்லை குப்போம் இப்போ நான் வந்து கமல் சார் நடிச்சிட்டாரு எல்லாம் பெரிய பெரிய டைரக்டர்லாம் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நான் என்னடா பண்ண முடியும் தெரியல ஒரு ஸ்மக்லிங் படம் அது எல்லாம் எல்லாமே வந்துச்சு என்ன பண்ண முடியும் சொல்றோம்னு இல்ல இல்லை ஏதோ பண்ணுங்க சொன்னாங்க சரி என்னடா இவன் சொல்றான் சரி பாக்கலாம் இப்போ சொல்லிட்டு நான் நாய் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு அது நைட்டு உட்கார்ந்த உட்கார்ந்த உடனே இவன் விட்டா இல்ல ஒரு இது மைண்ட்ல என்னடா இது எப்படி சொல்றான் மீனவர் பத்தி என்ன நாங்க வந்து கதை எடுக்க முடியும் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்த ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு உட்கார்ந்து ஒரு பேக்க வச்சு உட்காந்தேன் சரி ஏசி ஓல்ட் இருக்கு டிவி ஓல்ட் இருக்கு பார்த்தேன் ஒம்பது மணி ஆச்சு பத்து மணி ஆச்சு பதினொன்று மணி ஆச்சு அந்த பெக் அப்படி இருக்கு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் வீட்டில் வந்து கூப்பிட்டாங்க என்னங்க சாப்பிட்றது இல்லையா பதினொன்று மணியா அவர் சொன்னாங்க ஆ சாப்பிட்றமா நீங்கள் சாப்பிட்டு தூங்கிடுங்க நாங்கள் எனக்கு சார் அப்படி வச்சுடுங்க சொல்லிட்டு சொன்னேன் பன்னெண்டு மணி ஆச்சு நைட்டு பெக்கோ போடல ஒன்றும் போடல பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு ஒரு லைன் வந்துச்சு ஒரு மீன் பிடிக்கிற பையன் ஒரு மாரோடி பொண்ணு வெஜ் நான்வெஜ் இதான் நான்வெஜ் வெஜ் நான்வெஜ் ஸோ இங்க என்ன நடக்குது என்ன படம் அதுதான் குப்பன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த படம் ஸ்டார்ட்ச்சு ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த டைம்ல நம்ம பைலட் வந்து இந்த நம்ம இது வந்துச்சு கரோனா கரோனா வந்ததுனால பத்து நாள் பாம்பே பத்து நாள் டெல்லி பத்து நாள் ஹைதராபாத் சுத்திட்டு இருந்தாரு நான் சொன்னா வயசு வந்த பையன் எப்படி ஊர் ஊர் அழிச்சிட்டு இருந்தா எப்படிடா சொல்லிட்டு அவன் ஹைதராபாத்ல சொன்னேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் ஆக்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னேன் அவன் என்னமோ தெரியல நான் சொன்ன டைமு அவன் வந்து நேரம் அங்கே போயிட்டா போன உடனே 
அவன் ஃப்ரெண்ட் சொன்னார் என்னடா இவன் வந்து ஹீரோ ஆக்கிறது விட்டுட்டு பயலட் ஆக்கிறக்கா இப்படி இருக்கா பையன் சொன்னார் இல்லடா அவங்க வந்து அவங்க என்ன கேட்குறேன் அதான் கொடுக்க முடியும் பெரிய பையன் ஹீரோ ஆகலன்னு சொன்னால் சரி ஹீரோ ஆகிடு இவர் பைலட்டு சரி பைலட் ஆகிடு பெரிய பொண்ணு வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு சொன்னால் இன்டர்வியூ பண்ணால் வந்து எதுவும் யாரே வந்து நாம் வந்து அவங்களோட என்ன இஷ்டப்படுறாங்க அதான் பண்ண முடியும் அதான் ஒரு ஃபாதரோட டியூட்டி இவன் போனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நல்ல ஆக்டிங்கு எல்லாம் நல்லா நல்ல டைலாக் இயலாக எல்லாம் நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாரு பண்ண உடனே சரி வந்தார் வந்த உடனே வரும்போது ஒரு அன்ஷே விடு அப்படியே ஒரு ஃபிஷர்மேன் எப்படி இருப்பார் அப்படியே ஃபுல் தொப்பை கெப்பெல்லாம் வச்சுட்டு ஏன்னா டியூட்டி இல்லை டியூட்டி இருந்தால் தான் ட்ரிம்மாக இருப்பான் அந்த பைலட் சொன்ன உடனே வந்தார் நான் அப்படியே பார்த்தேன் அவன் சொன்ன பாருங்க அது அதே மாதிரி பார்த்தேன் பார்த்து என்ன இப்படி இருக்கான் காலையில் ஆஃபீஸ் வாடான்னு சொன்னேன் ஆஃபீஸ் வந்தான் இதுக்கு முன்னால் நானும் சுரேஷர் வந்து இந்த கதை ரெடி பண்ணிட்டோம் நானும் சுரேஷர் இந்த மதிய அழகு நீங்க இருக்கார் அவர் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க வந்து கதை கதை மேல் உட்காந்து என்ன எழுதலாம் என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் கதை ரெடி ஆயிடுச்சு ஹீரோ யாரு சரி என்ன சுரேஷர் சொன்னார் ஒரு அவர் போடலாம் இவரு போடலாம் இவரு போடலாம் அவர் போடலாம் பாகிராச பையன் போடலாமா இவரு போடலாமா இல்ல சௌதரி சார் பையன் போடலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஏதோ பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஹீரோ வந்தார் வந்த உடனே இந்த தேவ் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் வந்த உடனே ஒரு ஹீரோ வராரு நீங்கள் ஜஸ்ட் பாருங்கள் சுரேஷ் வந்து உள்ளே வந்தார் உள்ளே வந்து உட்காந்தார் உட்காந்த உடனே என்ன சுரேஷ் பார்க்குற நான் சுரேஷ் பார்க்குறேன் சூப்பர் சார் சொல்லிட்டார் சரி நீங்கள் கதை சொல்லுங்க சொல்லி நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டான் அதனால சுரேஷ் அந்த ரூமில் கூப்பிட்டு போய் கதை சொல்லுங்க சொன்னால் கதை சொல்லிட்டு அவனுக்கு பிடிச்சி போச்சு அந்த மாதிரி இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நான் சின்ன வயசில் அவன் வந்து நல்ல டான்ஸ் பண்ணுவான் பாட்டு பாடுவான் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் நான் அப்போ நினைப்பேன் இவன் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னோட தொழிலில் வர போகிறான்னு நினச்சேன் அந்த பெரிய பையன் வந்து காலேஜ் போன உடனே காலேஜில் அவனுக்கு எல்லாம் ஹீரோ சொன்ன உடனே அவன் ஹீரோ ஆயிட்டார் இவர் பைலட் ஆயிட்டார் இப்போ பார்த்தா திரும்பி இவர் அங்கேயே வந்துட்டார் திரும்பி அதே அவன் வந்து ஒரு நேர்மன் அவ்வளோதான் அது ஒரு டைம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த படத்துக்கு வந்து ஹீரோ கிடச்சிட்டான் இப்போ செகண்ட் ஹீரோ ஹீரோ வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சார் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் லால் சார் சொல்லிட்டு அவர் வந்து என் பையன் சார் ஏதோ சினிமா பாட்டு பாடுற அது பண்ணுற இது பண்ணுற சொல்கிறாரு அது கொஞ்சம் அவன் ஷார்ட்டாக இருக்காரு அவருக்கு எப்படி அவர் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் சொன்னேன் நீங்கள் அனுப்புங்க நான் பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் வந்தார் பார்த்தா சூப்பராக இருக்கார் ராப் சாங் பாடுறாரு நல்ல பேசுகிறாரு நல்ல படி நல்ல படித்தவர் அது வேறு அமெரிக்கா போக போக வேண்டியது அவர் ஆக்சுவலி அங்கே டியூட்டிக்கு ஜாபுக்கு நான் பார்த்துட்டு லால் சார் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் சார் இந்த பையன் ஓகே சார் இருக்கேன் செகண்ட் இயர் நடிக்க வைக்கிறேன் ஹீரோ ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அவரு ஹீரோ மாதிரி தான் சொன்னேன் ஓகே சார் சொல்லிட்டாரு அந்த மாதிரி செகண்ட் இயர் உள்ள வந்துட்டார் சரி இப்போ ஹீரோயின் யாரு சொல்லிட்டு மலையாளத்துல இருக்கிற அந்த ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் போல இருப்பாங்களே அவங்க எல்லாரையும் தேடி பார்த்தோம் யாரும் கிடைக்கல கடைசியில என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து சுஷ்மிதா பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கு பாருங்க டெய்லி வந்துட்டு இருந்தா போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப சுஷ்மிதா வந்துச்சு வந்த உடனே என்னடா இது டிபி பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கு இது போய் போடலாமா சரி நான் ஹைட் வெயிட் கிடைக்கிற ஹீரோ வந்து நல்லா சிக்ஸ் டூ ஹைட் இருக்காரு ஹீரோ ஹீரோ கொஞ்சம் ஈக்குவலா இருக்கா சொல்லிட்டு பார்த்தேன் பார்த்துட்டு சரி சுரேஷ் என்ன சொன்னேன் சார் மார்வாடி பொண்ணு கரெக்டா இருக்கும் சார் சொன்னார் சுரேஷ் சரி அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு மார்வாடி பொண்ணு மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் ஹிந்தி தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுற மாதிரி சரி இந்த பொண்ணு ஓகே பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஹீரோயின் கேரக்டர் அது என்னன்னா ஒரு மீன் பிடிக்கிறோம் அது ஒன் சைட் லவ் ஒரு மாதிரி கமல் சாரும் சில்கு நடித்த மாதிரி ஒரு 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 கேரக்டர் அது அது வந்து ஒரு பிரியா சு பிரியான்னு சொல்லிட்டு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பார்த்தோம் அது ஓகே ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சரி நானும் நான் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தண்ணீர் 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 சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வந்து ஒரு பையன் நடிச்சுட்டு இருந்தா ஒரு ஹைட் வெயிட் நல்லா இருக்கான் சரி பார்த்தா அவங்களோட ஆஃபீஸ் என்னோட ஆஃபீஸ் கீழே தான் டி நகரில் நான் இன்றைக்கி வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் வந்து உடனே இந்த பையன் நின்றுட்டு இருந்தான் ஏய் வாடா இங்கே சொன்னேன் என்ன பண்ணுறீங்க சொன்னேன் இல்லை சார் இங்கே டயரக்டருக்கு பார்க்க வந்திருக்கேன் மேலே வா சொன்னேன் மேலே கூட்டு போய் அவன் தான் ஹைட் காப்பி அவனுக்கு வந்த உடனே நான் சுரேஷ் சொன்னேன் சுரேஷ் இந்த அந்த வில்லன் கேட்டரிங் கரெக்டாக இருக்கும் பட் இவன் ஆட வில்லன் ஒரு கேரக்டர் ஃபி
அப்புறம் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் எல்லாம் எல்லாம் பா பார்த்து பண்ணிட்டோம் பண்ணும்போது எனக்கு இப்போ விஜயகுமார் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஸ்னூக்கர் சொல்லி கொடுப்பார் எங்கள் காஸ்மோ கிளப்பில் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஒன் இயர் பேக் வந்து எங்கிட்ட ஒரு பையனை கூட்டு வந்து காட்டினார் சார் இந்த பையன் ட்ரம்ஸில் வாசிக்கிறான் நல்லா இது பண்ணுவார் சொன்ன உடனே நான் பார்த்து நான் சொன்னேன் நான் எப்போ தேவை சொல்கிறேன் அப்போ அனுப்ப சொன்னேன் கரெக்டாக இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பையனை வர சொன்னேன் இளைய இளைய வந்தான் இல்லை எதாவது கம்போஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இருந்தால் போட்டு காட்ட சொன்னேன் போட்டு காட்டினா ட்ரம்ஸ் கிம்ஸ் எல்லாம் ஓகே நானும் ஒரு ட்ரம்மு தான் நானும் கிட்டார் இஷ்டம் சரி ஓகே வாடா சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எங் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கழுவனு கூட ஒரு யங் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க அதான் கூப்பன் படம் எல்லா எல்லா யூத் இந்த படத்துல சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி யூத் படம் இது டோட்டல் யூத் படம் சோ இதுக்கு யாரா ஃபைட் மாஸ்டர் சொல்லும் போது மோகம்காரு ரொம்ப நண்பர் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிரதர் மாதிரி ஏன்னா எல்லா ஃபைட்டர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அதுல இவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஏன்னா நான் ஃபைட் இல்லாத படமே இல்லை நான் நடிச்ச படத்துல சோ அந்த மாதிரி நமக்கு சூப்பர் சூப்பர் ஆயின் எல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் சோ அப்போ ஹோம்கார் வந்து நான் கேட்ட இதுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அது வந்து பெரிய பையன் வந்து நான் சொன்னேன் பையன் எப்படி மாஸ்டர் சொன்னேன் இல்லை லெக் நல்லா போகுது நான் அதை வச்சு பண்ணிக்க சொன்னேன் அதே மாதிரி வச்சு நல்ல விளையாடினார் நல்ல கிளாப்ஸ் தேட்டர் நாங்கள் பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்கு சரி இது கேமராமேன் யார் இன்னும் யார் ஒருத்தன் தான் எனக்கு இருக்கிறது சின்ன வயசுல கூட இருந்தவன் கனடா படத்துல போட்டு நான் எல்லாம் நான் ஹீரோ நடிச்சுட்டு வந்தேன் அவன் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் அஸ்டண்டா கேமராமேனா சரி அவனு கூப்பிட்டேன் சரி அவன் வந்து சரி பண்ணலாம் சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் இந்த படம் பண்ணிருக்கோம் குப்பன் படத்தில் வந்து நாங்கள் எதுவுமே வந்து கமர்ஷியலாக பண்ணும் இல்லைன்னா இந்த படம் நல்லா ஓடுறதுக்கு எதாவது பண்ணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபோர்ஸாக எதுவும் சேர்க்கலை கதல் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து அது கதைக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து நமக்கு சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி இந்த இதில் வந்து கமர்ஷியலாக பண்ணலாம் கமர்ஷியல் பண்ணோம்னா எங்கிட்ட அஞ்சு பத்து கோட்டி வேணும் நான் எங்கே போகிறது ஸோ அந்த மாதிரி பட் கமர்ஷியல் கதை கமர்ஷியலாக ஃபைட் வேணும் அது வேணும் சொன்னால் நான் பண்ணலாம் விக்ரம் படம் விக்ரம் படத்தில் பாருங்கள் கமல் சார் அது இத்தனை வருஷம் அப்போ திரும்பி வந்து ஒரு பெரிய இட்டு கொடுத்தாரு ஏன்னா அந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது அதில் விஜய் சேர்த்து போய் சார் இல்லை எல்லாருமே அதில் நல்லா அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் பார்த்தேன் மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உண்மையில் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு படம் உண்மையில அது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இந்த மாதிரி படம் வந்து இன்னைக்கு திரும்பி மக்கள் எல்லாம் தேட்டர் வர மாதிரி பண்றாங்கன்னா அது வந்து கிரேட் ஜெயிலர் படம் ரஜினி சார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் எல்லாம் வரணும் இப்ப அடுத்தது கோட் வர போகுது ஒரு விஜய் இது நம்ம அந்த இடத்த பத்தி ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படம் வந்தா தான் நாங்க எடுக்க முடியும் இப்ப எல்லாம் சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ல தூக்கி போடுறாங்க படம் எப்படி எடுக்கிறது படம் எடுக்கிறது ஓகே ரிலீஸ் பண்றது எப்படி இப்ப நீங்க பாவம் நமக்காக எல்லாருக்காக இவ்வளவு எழுதுறீங்க எல்லாம் பண்றீங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லாம நல்ல நல்ல பாராட்டி பா எழுதுறீங்க பிரஸ்ல பட் தேட்டருக்கு வரணுமே தேட்டர் யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க அதான் ஒரு குறை பட் படம் நல்லா இருந்தா கண்டிப்பா வராங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல இப்ப பாத்து பேர் சார் டீம்ஸ் வந்து சூப்பரா போச்சு நான் சொல்றேன் நல்ல பேர் அவருக்கு நான் இது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா கதையில வந்து அவங்க புதுசா இதை பார்க்கணும் விரும்புறாங்க பழைய கதையை வந்து நான் வந்து உண்மையில அது எப்படின்னு தெரியல நான் இந்தியன் பார்ட் டூ கூட நான் நடிக்க வேண்டியது நடிக்கல அந்த படத்து கேரக்டர் அந்த படத்துல சங்கர் கூப்பிட்டா நான் நடிக்கல பட் படம் பார்த்தேன் சங்கர் படம் மாதிரி இல்ல உண்மை உண்மையில நான் இது கான்ட்ரவர்ஷியா சொல்ல இஸ் அவர் பாய் சங்கர் இஸ் மை பாய் என் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவரு அந்த படம் படம் சங்கர் தூங்கிட்டாருன்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஏன்னா சங்கர் படம்னா ஒரு சாங் இருக்கும் சூப்பர் சாங் இருக்கும் சூப்பர் ஃபைட் இருக்கும் எதுவுமே இல்ல கமல் சார் ஒன் மேன் ஆர்மி எவ்வளவு பண்ணுவார் அவர் சொல்லுங்க அவர் சூப்பர் கெட்டப் இல்ல சூப்பர் இருக்கு பட் எனக்கு சங்கர் எங்கேயும் நான் பார்க்கல படத்துல பட் ஓகே எனிவே வந்து எல்லா டைம்லயும் நாங்க வந்து சக்சஸ் பண்ணுவோங்கிற ஓகே பட் படம் நல்லா இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுங்க அந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எங்கிறது இப்போ வந்து நமக்கு இவ்வளவு ஒரு பாட்டத்தை வந்து கத்து கொடுக்குது ஏன்னா சின்ன தப்பனாலும் அது வந்து அடி வாங்க போறோம் யாரும் இல்லை மக்களை வர மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை அதுக்கு நீங்க என்ன எழுதுனாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி என்னை பத்தி என்ன சொன்னாலும் சரி தேட்டர் வரணும்
டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி மீட்டிங் எல்லோரும் ப்ரெஸ் மீட் எல்லாமே வந்து அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு 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 கதை ட்விஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் மறந்துட்டேன் ட்விஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது நம்ம வினோத் சொல்லிட்டு இந்த பையன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறாரு பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் குப்பன் படத்தில் கதையை அங்கே தான் ட்விஸ்ட் கொடுக்குறார் கதைக்கு அவன் ஃபஸ்ட் நடிக்க மாட்டான் சொல்லலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் பட் நான் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட எல்லாம் பேசி இதில் நான் நடிகடா சொல்லி கொஞ்சம் கலாட்டை பண்ணி நடிக்க வச்சுட்டோம் பட் நல்லா பண்ணிருக்கார் நல்ல கிளாப்ஸ் அவர் கேட்டுருக்கு அது வந்து கதைக்கு வந்து மெயின் ட்விஸ்ட் கொடுத்தது நம்ம வீரோ ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து நான் யாராவது பற்றி பேசலனா தப்பாயிடும் இப்போ என்னோடய பெரிய பையன் ரெண்டு வார்த்தையை பேச போகிறாரு அவர் தான் சீப் கெஸ்ட் அன்னைக்கு ஆமாம் இந்த சீப் கெஸ்ட் பற்றி நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் தப்பாக நினைக்காதுங்க ரெண்டே நிமிஷம் நானும் சுரேஷ் வந்து ஒன் வீக்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம் யார்கிட்ட போகலாம் யார் கூப்பிடலாம் யார் கூப்பிடலாம் யார் கூப்பிடலாம் அசன் சுரேஷ் யாரும் வர மாட்டாங்க கேட்டு நாங்கள் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா நான் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு வேண்டாம் விடுங்க அப்படியே பண்ணிடலாம் இருக்கிற ஆளுங்களே வச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஒரு நாள் முன்னால் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நான் ஃபோன் பண்ணேன் பெங்களூருக்கு ஆனால் ஒரு பெங்களூருக்கு வேறு ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோ கூட்டம் நீங்கள் நிப்பாட்டலாமா அப்படி இல்லை தெலுங்கில் ஒரு பாலகிருஷ்ணா மாதிரி ஒரு ஹீரோ கூட்டம் நிப்பாட்டலாமா ஆடி ரிலீஸ்க்கு ஆசை பேர் ஆசை இருக்கும் எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது அவர் சொன்னார் ஏய் உங்கள் வீட்டிலே ஒரு பெரிய ஹீரோ இருக்கான் பெரிய பையன் என்ன அவன் ஹீரோ மாதிரி தெரியல உனக்கு கேட்டாங்க ஆமாடா யோ யோ நான் யோசிக்கவே இல்லை சொல்லிட்டு அன்னைக்கே நைட்டு சுரேஷ் சார் சொல்லிட்டு சார் அவர் தெலுங்கு தமிழ் கன்னட படத்தில் நடிச்ச ஒரு பையன் இருக்கார் சார் சூப்பர் ஹீரோ இருக்கார் அவர் தான் சீப் கேஷ் சொன்னேன் அவர் நான் சொன்னதுக்கு ஓகே அப்பா வரையன்னு சொன்னார் பிகாஸ் ரெண்டு பேர் நீ ரெண்டு கண்ணு மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் வாட் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பசங்க மூணு பசங்க பெரிய பொண்ணு ரெண்டு பையன் நான் என் பேர் இருக்கான் எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்னா ஒரே ஒரு அதில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் அது காரணம் அது மாதிரி என்னோடய பொண்டாட்டி அவங்க தான் வந்து இதெல்லாம் அவங்க தான் நான் என்ன கோவ கோவப்பட்டாலோ என்ன சொன்னாலோ என்ன திட்டினாலும் அவங்க வந்து அதில் இல்லை அவங்க சொல்லுவாங்க இது தான் இன்றைக்கி அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து இருக்கிறாங்கன்னா எஜுகேஷன் இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பிஹேவியர்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ஒரு இது இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் மை வைஃப் ஏன்னா நான் காலையில் போன நைட் ஒரு வே ஷூட்டிங் போயிட்டு so she has taken and she has played a very beautiful or uh, character in our life le vande a wife illana enak in the lokana vande success paathirukka maten so angirudhu ena ellarume solranga cinema kaarangal vande family nalla irukadhu veetu pona irukadhu vande sunday da nadakkum adu nadakkum idu nadakkum ana nam veetla onnu illa na wife solvanga neenga ulla varumbodhu gate velile cinema marandittu ulla varu ஹஸ்பண்ட் ஆவாங்க ஒரு அப்பன் ஆவாங்க ஒரு தகப்பன் ஆவாங்க ஒரு ஒரு தாத்தா ஆவாங்க சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் அவர் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஹாப்பியா இருக்கேன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபேமிலி மை கிட்ஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ